আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 6 এবং ক্যাডেট বেসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা রাখি সবাই অনেক ভালো আছো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আজকে 1.4 এর পাস পর্বে আমরা ভগ্নাংশের যুগ কিভাবে করতে হয় ওটি করাবো দেখো যুগ করো এখানে ভগ্নাংশ আকারে ল ফর্ম উপরে ল নিচে হর আকারে ভগ্নাংশ দেয়া আছে এগুলোর যুগ করতে হবে তো এখানে যুগ করার আগে দেখো আমরা জেনে নিব প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনগুলো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কোনগুলো আর মিশ্র ভগ্নাংশ কোনগুলো যখন দেখবা যে উপরে লবটা ছোট থাকে হর বড় থাকে এটা হলো প্রকৃত আর যদি ভুলে যদি উপরে থাকতো 8 নিচে থাকতো 5 তাহলে দেখো লব যদি বড় থাকে হর যদি ছোট থাকে তাহলে এটা হয় অপ্রকৃত আর এখানে দেখো পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূর্ণ সংখ্যার সাথে এখানে প্রকৃত ভগ্নাংশ যদি গুণন অবস্থায় থাকে এটা হলো মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু বলতেছি পূর্ণটাকে আলাদা করলে আমরা পর্দা ক্রমগুলো করতে পারবো কিন্তু আমরা পরিচয়টা দিয়ে নিলাম তা হলো যেটা তোমার 5 এর 3 5 এর 5 এর 8 এক সমস্ত 6 এর 7 দেখো একটা খেয়াল করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা 5 8 কে কাদে নিয়েছে 5 8 কে কাদে তুলে নিয়েছে দেখো কাদে নিলে ছোটটা কিন্তু বড়টা কাটে নিলে হয় অসম্ভব কথা কারণ এর অবস্থা টাইট হয়ে যাবে কারণ বড়টাকে সে কাটে নিয়েছে এখানে এটা হলো অসম্ভব অর্থাৎ অপ্রকৃত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা হয়তো তোমরা বুঝতে পারতেছ আমি কি বলতেছি তা হলো যদি উপরে বড়টা থাকে নিচে ছোটটা থাকে এটা সম্ভব না অসম্ভব অর্থাৎ আট কে কত কোন পর্যন্ত পাশে কাটে নিয়ে থাকতে পারে বেশি কোন পারবে না অসম্ভব হয়ে যাবে এখানে এসে অসম্ভব মানে অদেয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা হয়তো তোমাদের আমি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ উদাহরণের মধ্যে অবশ্য বুঝতে পারছি দেখো বোঝাতে পারছি দেখো একে দেখো 5 হইছে অনেক ছোট 8 হইছে বড় 8 5 কে যদি 3 দিন 4 দিন 5 দিন সারা জীবনও যদি রাখল লাগে তাও রাখতে পারবে এটা সম্ভব 5 কে 8 এ কাদে নিয়ে থাকতে পারবে এটা সম্ভব দেখে এটা হবে প্রকৃত হয়তো তোমরা বুঝতে পারতেছ আমি কি বোঝাইতে চাইতেছি এবার দেখো ওই প্রকৃত ভগ্নাংশ যদি পূর্ণ সংখ্যার সাথে গুণাকারে থাকে এই দেখো একের সাথে গুণাকারে আছে 1 যোগ 6 এর সমষ্ট দেখো 1 সমষ্ট 6 এর 7 অর্থাৎ 1 এখানে গুণন অবস্থায় আছে 6 এবং সাথে প্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে গুণন অবস্থায় আছে অর্থাৎ অনেকে বলে মিশ্র ভগ্নাংশ অনেকে বলে সমষ্ট এটাকে আর আমরা এটা বলবো মিশ্র ভগ্নাংশ অর্থাৎ সব ডেটার সাথে একত্রে এটাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে মিশ্র ভগ্নাংশটা তাহলে কি বলবে এখানে পূর্ণ সংখ্যার সাথে যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ গুণনাকারে থাকে তবে তাকে বলা হয় মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ আমি আবার দেখো এখানে অপ্রকৃত ভগ্নাংশের সংখ্যা যদি তোমাদের সৃজনশীল আকারে ক নম্বর আসে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে তাহলে দেখো যে লবের শেয়ার যদি হর ছোট হয় অথবা হরে শেয়ার যদি লব বড় হয় তুমি যেভাবে তোমার মধুর ভাষায় তুমি লিখতে পারো তোমার ভাষার উপর ভাষাগত দিকের উপর নির্ভর করবে হরের সে লব বড় হলে অথবা লবের সে হর ছোট হলে তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে অর্থাৎ ছোটটা বড়টাকে কাঁধে নিয়ে বেশি কোন থাকতে পারবে না এটা হলো অপ্রকৃত আর এটা দেখো 5 কে 8 8 হইছে বড় বড়টা ছোটটা রে কাঁধে নিয়ে থাকতে পারবে এটা হইছে সম্ভব অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাংশ আর এটা হইছে যদি পূর্ণ সংখ্যা যদি সংযুক্ত থাকে প্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে এটার গুণফলকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে এখন আমাদের পরিচয়ের পালা শেষ এবার আমরা অঙ্কগুলো পর্যায়ক্রমে এখন আমরা করব দেখো কত সহজ হয়ে যায় তো এখানে দেখো আগে যে আমরা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো করেছিলাম ওটার মত দেখো 8 আর 16 টা আমরা লসাগু করে নিব শুরু লসাগু করলে এখানে দুটো জোর আছে তাহলে অবশ্য দুইটা দেওয়া যাবে 4 2 গুণে 8 8 2 গুণে 16 দেখো আবারো দুইটা দেওয়া যাবে 2 2 গুণে 4 4 2 গুণে 8 আবারো দেখো দুইটা দেওয়া যাবে তাহলে 2 হকে 2 2 2 গুণে 4 অর্থাৎ 2 2 গুণে 4 4 2 গুণে 8 8 2 গুণে 16 অর্থাৎ এখানে লসাগু বের হয়েছে 16 পর্যায়ক্রমে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এই পূর্বের ন্যায় যদি আমরা এই 16টা যদি দুবার করে লিখি এখানে 
ষোলো লেখলাম এখানে দুবার করে একবার ভাগ দিলাম একবার ভাগ দিলাম একবার দিব আট দিয়ে আরেকবার দিব ষোলো দিয়ে আমরা যে গত পর্বে যে চার নম্বর পর্বে বুঝাইছিলাম যে কিভাবে আমরা ভাগ দিই কিভাবে আমরা গুণ দিই এখানে বের হয়েছে কত আট দুগুণে ষোলো আর এখানে বের হয়েছে এক দেখো উপরে কে কে আছে পাঁচ আছে তার সাথে তাহলে দুই গুণন হবে আর যোগ দিলাম এটা দেখো ষোলো দিয়ে এক বের হয়েছে তিন গুণন এক বের হয়েছে তাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো পর্যায়ক্রমে কিন্তু আমরা পূর্বের নেয় অঙ্কগুলো একই দাসে করাতে পারতেছি দেখো এখানে হবে ষোলো পাঁচ দুগুণে দশ যুগ হলো তিন হকে তিন তো দেখো উপরে হবে তেরো এখানে হবে ষোলো এবার যদি প্রশ্ন করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা কি প্রকৃত না অপ্রকৃত হ্যাঁ দুয়ে দু শিক্ষার্থী হতে তোমরা বলতে পারতো স্যার ষোলো নিচে ছোটোরা বড়রা নিচে আসে ছোটোর উপর আসে এটা প্রকৃত এটা সম্ভব এটা এটা ষোলো তেরোকে নিতে পারবে এটা স্যার প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে তো এটা আমাদের কি হয়ে গেল উত্তর হয়ে গেল অথবা উত্তর দেবা অ্যান্সার দিয়ে দিলাম আমরা দেখো পর্যায়ক্রমে আমরা বুঝাইলাম যে আট এবং ষোলো লসা গুগুরে নিয়ে আমরা বের করেছিলাম ষোলো বের করেছিলাম লসা গুটা বের করেছিলাম ষোলো এখন ষোলোকে আমরা দুটা ভগ্নাংশ দিয়ে দুইটা লিখছি ভগ্নাংশ চারটা সিটি থেকে চারটা লিখছিলাম আমরা চার নম্বর পর্বে এখানে দেখো দুইটা ভগ্নাংশ দুইটা ষোলো লিখছি নিচে একবার এরে দেয়া দিছি আবার এরে দেয়া দিছি দেওয়ার পরে দেখো দুই আট এক বেড়েছে প্রথমটা দুই যা আছে তার সাথে গুণ দ্বিতীয়টা যে দুই দ্বিতীয় ভগ্নাংশে যে এক বের হয়েছে পরে এটাকে আবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ অর্থাৎ পাঁচ দুগুণে দশ তিন হকে তিন দশ আর তিনে যোগ করলে তেরো এটাকে আর ভাগ করা যায় না বা লোক স্টাকার করা যায় না এটি অ্যান্সার তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো অনায়াসে আমরা এগুলো করতে পারতেছি দেখো এবার আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা খ নম্বর অঙ্কটা আমরা করব দেখো খ নম্বর অঙ্ক আমি বলছিলাম যে এটাকে বলা হয় মিশ্র ভগ্নাংশ আর এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে দেখো যে ছয় এখানে ছয় আর এক আছে কেন এই ভগ্নাংশটা আমি এখানে আনবো একে সরাই রাখবো বলবো তুমি একটু দূরে দাও আমরা পূর্ণ সংখ্যাগুলো একত্রে থাকবো তুমি শুধু দূরে থাকবা তাহলে এই ভগ্নাংশগুলো পূর্ণ ভগ্নাংশগুলো আমরা একত্রে রাখবো ওটাকে আমরা দূরে রাখবো পরে আয় না দেবো আসো তোমার জায়গায় তুমি আসো ছয় আর একে কত সাত তো এখানে আছে ছয় আর এখানে আছে সাত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো অনে আসে আমরা কিন্তু অঙ্কটা করে ফেললাম অনেক হয়তো তোমরা করতে পারো স্যার কি করলো বুঝতে পারতেছি না আসলে আমি বলতেছি এটা পূর্ণ সংখ্যার সাথে এটা লাগানো এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূর্ণ সংখ্যা আছে এর অপূর্ণ সংখ্যা এরা থাকবে এক ঘরে কেন আমি ভগ্নাংশ আনতে যাবো এখানে তাহলে ছয় আর এক এখানে সাত হয়ে গেছে তো এই পূর্ণ সংখ্যাটা শুধু বসাই দিই এখানে যে আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ আছে এটা শুধু বসাই দিয়েছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে দেখো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি যে অঙ্কগুলো করতেছি তোমরা বন্ধুরা অথবা অর আকারে তোমরা আরেকটা লিখতে পারো তাহলে ছয় যুগ এটা তোমরা ইচ্ছা করলে সমস্ত বাঙ্গাতে পারো সাত অক্ষে সাত আর কত ছয় কত হলো তেরো আর নিচে আছে কত সাত এ দেখো এভাবে করতে পারবো আমরা এই সমস্তকে ভাঙিয়ে অপ্রকৃত বানাতে পারবো হয়তো তোমরা করতে পারো স্যার অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো আমরা পাইলাম না স্যার অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আপনি শিখাইলেন তো দেখো ছয় ছয় রেখে দিলাম যুগ যুগ দিলাম অথবা দেখো সরাসরি আমি আবার বিকল্প হিসেবে এটা আবার লিখে দিতে পারি তাই ভালো হবে দেখো আর যদি ওইটা পছন্দ হয় তোমাদের ওইটাই তোমরা করতে পারবে দেখো ছয় যুগ এক সমস্ত ছয় এর সাত তো দেখো এটা যদি ছয় লিখি এটা কি সমস্ত বাঙালাম সাত অক্ষে সাত আর ছয় হলো তেরো নিচে যা আছে তাই দেখো এটা যদি লসা গু করি তাহলে নিচে থাকে এক দেখো সাত দিয়ে দিলাম তো ছয় সাতটা কত হবে তাহলে এখানে বিয়াল্লিশ হবে দেখো সাত দিয়ে সাত দিয়ে বাগ দিলেও একবার এলো অর্থাৎ তেরো হবে তো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাত তো বিয়াল্লিশ আর তেরো যুগ করলে কত হয় তিন আর দুই হয়েছে পাঁচ চার আর এক হয়েছে পাঁচ দেখো এখানে বের হয়েছে পঞ্চান্ন ভাগে সাত দেখো পঞ্চান্নকে যদি আমরা সাত দিয়ে দিই সাত সাতটা উনপঞ্চাশ তো নয় আছে পনেরো মিলবে কত হইলে এখানে ছয় হইলে হাতের লেখ মিলে গেল দেখো এটাকে আমরা লিখি সাতের ছয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এটাকে আমরা বাংলে কত কষ্ট করে তোমরা দেখো করতেছি দেখো ফল কিন্তু একটাই বের হয়েছে তো এটা যদি বড় আকারে হয় তোমাদের বুঝতে সুবিধা হলে দেখো এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এটা পূর্ণ সংখ্যা এটাও পূর্ণ সংখ্যা এটাও পূর্ণ সংখ্যা এটাও পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যা দুই রাখাল যুগ দিয়ে দিছি আর প্রকৃতি বর্ণাশের সাথে বসাই দিছি অঙ্ক সেট অর্থাৎ আমাদের আর এটা এত বড়টা করার আমাদের এখানে আর দরকার নেই কারণ আমরা বড় ক্লাসে পড়েছি বড় বড় অঙ্ক আমরা শিখবো বন্ধুরা দেখো আমি পূর্ববর্তী অঙ্কের মতো বলতেছি যে এখানে পূর্ণ সংখ্যা আছে আট এখানে পূর্ণ সংখ্যা আছে বারো 
দেখো আগের জঙ্কট আমরা খ নম্বর অঙ্ক করেছিলাম এখানে ছয় এবং এক কিন্তু আলাদা ছিল তো আমরা বলছি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এরা থাকবে এক দিকে এক দিকে আমরা এটা রাখলাম এক দিকে যখন রাখলাম তখন দেখো এই সম যেগুলো আমাদের ভগ্নাংশ আকারে প্রকৃত ভগ্নাংশ অংশ আকার আছে এটাকে আমরা আবার আলাদা রাখলাম দেখো যখন এটাকে আলাদা রাখবো তখন আট আর বারো দেখো এখানে বিশ হয়ে গেছে যুগ তো এখন আমরা পর্যায়ক্রমে দেখো এই ধরনের অঙ্ক যখন থাকে তখন কিন্তু আমরা লসাগু করে নিই তো তেরো আর ছাব্বিশ তেরো আর ছাব্বিশ আছে লসাগু করলে আমাদের হয় লসাগু হয় এখানে ছাব্বিশ তো আমি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলছিলাম যে ছাব্বিশ আমরা তিন চার অঙ্কের মতো আমরা এগুলো দূরে লিখে নিব লিখে নিলে প্রথমটার নিচে আছে কত হর আছে এখানে তেরো আর এটার মধ্যে আছে ছাব্বিশ এটার মধ্যে হইতেছে দুই আর এটার মধ্যে বের হইতেছে এক তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তা হলো তেরো আর ছাব্বিশে লসাক এখানে বের হয়েছে ছাব্বিশ তো এটার মধ্যে প্রথম বের হয়েছে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ দেখো পাঁচ গুণন কত এখানে আছে পাঁচ গুণন আছে এখানে যে ফলটা বের হয়েছে দেখো টু এটা দেখো তারপরে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা না দিলেও চলবে দেখো পাঁচ গুণন টু যুগ দিলাম যুগ দেওয়ার পরে দেখো এক বের হয়েছে আর উপরে আছে সাত অর্থাৎ সাত গুণন এক বের হয়েছে তো এটা আটকে দিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো বিশ লেখলাম বিশ লেখার পরে যুগ এখানে নিচে আছে ছাব্বিশ উপরে আছে পাঁচ দুগুণে দশ যুগ সাতককে সাত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যখন আমরা এটা পর্যায়ে আসে বলবো তখন আমরা যুগ উঠাই দিব দশ আর সাতে কত হলো এখানে সতেরো আর ছাব্বিশ হলো এখানে অর্থাৎ এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা বলছিলাম যে এই অঙ্কটা যখন আমরা সমস্ত ডাকি ভাঙিয়ে যখন অপ্রকৃত করব তখন এটার মান এটার যে মান উপরে যে মানটা হবে অনেক বড় হয়ে যাবে তখন তোমাদের যোগ করতে সমস্যা হবে তার সাথে তোমাদের কাছে যে নতুন এক ফর্মুলা নিয়ে নতুন একটা অঙ্কের মতো তোমাদের নিয়ে আসলাম তা হলো এটার পূর্ণ সংখ্যা আছে আট এটার পূর্ণ সংখ্যা আছে বারো অর্থাৎ আট আর বারো আমরা যুগ আকার মানে একটু দূরে রাখবো ব্রেকেট আকারে আর পাঁচের যে তেরো আছে এটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ আর তার সাথে সাতের ছাব্বিশ যেটা প্রকৃত ভগ্নাংশ তো ইচ্ছা করলে তোমরা এটার মধ্যে ব্রেকেট দিতে পারবা এই ভগ্নাংশ দুটি আর প্রকৃত ভগ্নাংশকে আলাদা করব পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা আলাদা করব অনেকেই করে কি পূর্ণ সংখ্যার সাথে ভগ্নাংশকে একত্রিত করে তখন একটু সমস্যা করতে তোমাদের সমস্যা হতে পারে কিন্তু যারা পারবে তারা আবার ওই নিয়মে তোমরা করতে পারো কিন্তু আমার এই অঙ্কটা দু একবার যে দেখবে তার তার কাছে একটু ভালো লাগবে তখন দেখবা যে ওটা তোমরা বর্জন করবে তো দেখো এটা আট আর বারো এখানে বিশ হয়ে গেছে প্লাস প্লাস দিলাম এখন এই ধরনের যদি সুরো খাটো তোমাদের ক্লাস থ্রি ফোরের মতো যদি এই লসাগু করতে বলে ওদের দেখবা যে ক্লাস থ্রি বা ফোরের অঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগুলো আছে ওগুলো যদি তোমরা ছোটো ভাই বোনকে করাও তাহলে এগুলো তোমরা তাড়াতাড়ি করতে পারবে দেখো তেরো আর ছাব্বিশে লসাগু ছাব্বিশ হয়েছে ছাব্বিশ লিখেছি এখন দুইটা অংশ তোমাদের আগে যে তিন চার অঙ্কটা করেছি ওই অঙ্কের মতো দেখো এখানে দুই বেড়েছে আর এক বেড়েছে তাহলে প্রথমটা বেড়েছিল দুই দুই দেখুন দ্বিতীয়টা বেড়েছিল এক তাহলে দ্বিতীয়টা কি এক দেখুন তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ বেড়েছে সাত অক্ষে সাত বের হয়েছে তা দশ যুগ সাত অর্থাৎ হয়েছে সতেরো আর হয়েছে ছাব্বিশটা নিচে বসেছি দেখো অনায়াসে তোমার দুই তিন লাইনে অঙ্ক আমার শেষ দেখো এক দুই তিন চার অঙ্ক চারটা লাইনে আমার অঙ্ক শেষ হয়েছে আর এই অঙ্কটা যদি বড় আকারে করতে গেলাম তাহলে আমাদের অনেক সমস্যা হতো বড় আকারে করলেই একটু অনেক বড় হয়ে গেত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি তোমাদের মানে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে প্রত্যেকটা মানে ব্যতিক্রম ধর্মী যে অঙ্কগুলো তোমাদের করাচ্ছি এবং অনেক সবার সমর্থন পাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে বলছো যে এই অঙ্কগুলো মানে আগে খুব কঠিন লাগতো তো স্যার এখন অনেক সহজ লাগে এবং সহজভাবে বোঝাই দেওয়ার কারণে আমরা শুধু আগ্রহে বসে থাকি কখন আমাদের এই চ্যানেলে আমাদের অঙ্কগুলো আসবে তা আমি এটা শুনে খুব ভালো লাগে এবং পর্যায়ক্রমে একটা অঙ্ক তোমাদের জন্য বাদ দিতেছি না প্রত্যেকটা অঙ্ক করিতেছি তো শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা এটা তোমরা অবশ্যই তোমরা শেয়ার করো বেশি বেশি শেয়ার করো তোমাদের সমস্যা থাকলে পূর্বের ন্যায় আরও ভালো করে কমেন্ট করে জানাও ইন মেসেজ ইনবক্স করো ফোন করে তোমাদের শ্রেণী পরিচালকগুলো জানাও অথবা তোমাদের শাখা পরিচালকগুলোকেও জানাও তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা আজকে প্রথম প্রথম যারা ক্লাস সিক্স এবং ক্যাডেট বেসে যারা আজকে প্রথম এটা চ্যানেলটা তোমাদের সামনে এসেছে তো তোমার তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ তাহলে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও তো সাবস্ক্রাইব যখনই তোমরা করবে তখনই তোমাদের পরবর্তী লিঙ্কটা অবশ্যই চলে আসবে যখনই আমরা কোনো কিছু আপলোড করবো তো সাথে সাথে তোমাদের কাছে চলে যাবে এবং তোমরা দেখতে পারবে তো তারপরে তোমরা এটা শেয়ার করে দাও এটা মানে তোমাদের ফ্রেন্